அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் பயாலஜியில் உள்ள முக்கியமான வினாக்கள் அதுக்கு முன்னாடி நேற்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அதாவது காப்பத்தி சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி அதில் வந்து ஆல் ஆர் கரெக்ட் அது தான் சரியான பதில் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வரலாம் காப்பத்தி வந்து மூன்று வருஷம் வந்து வைப்பாங்களா இல்லை அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் வைப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் காப்பற்றியை வந்து நம்ம இம்ப்ளான் பண்ணலாம் எதற்காக அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சியை வந்து தடுக்கிறதுக்காக காப்பற்றியை வந்து வைப்பாங்க சரிங்களா ஆனால் பொதுவாக மூன்று வருஷமும் வைக்கக்கூடிய காப்பற்றியும் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் ஆல் ஆர் கரெக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான பதில் ஸோ இன்னைக்கான முதல் கேள்வி வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன் கண்டினியூஸ் அட் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் ரேட் இட் வில் ஈவென்ச்சுவலி அதாவது நீர் மாசுபாடு வந்து இந்த இப்போ நடக்கிற அளவுக்கே நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மாலிக்குள்ளே இல்லாமல் போய்டும் எதற்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரில் வாழக்கூடிய தாவரங்களுக்கு ஆக்சிஜன் மாலிக்குள்ளே இல்லாமல் போய்டும் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பொல்யூஷன் நடந்தால் வாட்டர் மாலிக்குளுக்கு அதாவது ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் வாட்டர் பிளான்ஸுக்கு கிடைக்காமே போய்டும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஒன் ஆர் த ஃபாலோவிங் டைப் ஆஃப் சிக்ஸ் குரோமோசோம் ரெப்ரஸண்ட் ஏ மேல் ஹியூமன் பீயிங் அதாவது மேல் பொதுவாக குரோமோசோம் வந்து ஆண்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம் இருக்கும் பெண்களுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும் இப்போது ஒரு பிறக்க போகிற குழந்த ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற குரோமோசோம் ஆண்களுக்கு தான் இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெண்கள்டேருந்து எக்ஸ் குரோமோசோம் மட்டும் தானே வரும் ஸோ ஆண்கள்டேருந்து எக்ஸ் குரோமோசோமும் பெண்கள்டேருந்து எக்ஸ் குரோமோசோமும் வந்துச்சுன்னா அது பிறக்க போகிற குழந்த பெண் குழந்தையாக இருக்கும் இதே ஆண்கள்டேருந்து ஒய் குரோமோசோமும் பெண்கள்டேருந்து எக்ஸ் குரோமோசோமும் வந்துச்சுன்னா பிறக்க போகிற குழந்த ஆண் குழந்தையாக இருக்கும் ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற வந்து ஆண்களோட குரோமோசோம்ல தான் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் இதை வந்து எதற்கு வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க எந்த நோய் வரதை தடுக்கிறதுலேருந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த ட்ரிபிள் ஆன்டிஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க செலுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிபிடி ஓகேங்களா டிப்டீரியா பேர்டுசிஸ் டெட்டானஸ் ஓகேங்களா இந்த பேர்டுசிஸை வந்து ஊஃபிங் காஃப் அதாவது கக்வான் இருமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது ரொம்ப கண்டினியூஸாக வந்து ரிப்பீட்டட் கஃபு வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் கக்கி கக்கி இரும்புவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிபிடி வேக்சின் ஓகேங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் ஓகேங்களா இந்த ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் எதற்கு செலுத்துவாங்க அப்படின்னா டிப்டீரியா பேர்டுசிஸ் டெட்டா இந்த மூன்று நோய்கள் வராமல் தடுக்கணுங்கிறதுக்காக ட்ரிபிள் ஆண்டிஜனை செலுத்துவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த டெஃபிசியன்சி ஆஃப் அயோடின் அயோடின் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காய்டர் காய்டர்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம நெக்கில் வந்து தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்கும் தைராய்டு சுரப்பி இருக்கும் அந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து வீங்கிடுச்சு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம காய்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உலகத்தில் இந்த காய்டர் வந்து எதனால் ஏற்படுது பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் அளவுக்கு அயோடின் டெஃபிசியன்சினால தான் இந்த காய்டர் வந்து ஏற்படுது இந்த காய்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லத்தின் வார்த்தை கட்டுரே அப்படிங்கிற லத்தின் வார்த்தையிலேருந்து தான் காய்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா த்ரோட் அப்படின்னு அடுத்தோம் கட்டுரே அப்படின்னா த்ரோட்னு அடுத்தோம் ஸோ அயோடின் டெஃபிசியன்சியால் வர நோய் காய்டர் ஓகேங்களா அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டட் இன் கிட்னி அதாவது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் எது வந்து கிட்னி வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணோம் எந்த ஒரு பொருளை கிட்னி வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் கிரியாட்டினின் ஓகேங்களா கிரியாட்டின் தான் கிட்னி வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணோம் ஸோ கிட்னி வந்து எப்படி கிரியாட்டினை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள கிளாமருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா கிளாமருலை அப்படிங்கிற அந்த கிளாமருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் மூலியமாக கிரியாட்டினை வந்து வெளியில் தள்ளும் பொதுவாக கிட்னியோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் உள்ள வேஸ்டஸை வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தள்ளுறது தான் அதனுடைய வேலை ஸோ அதே மாதிரியே வந்து இந்த கிரியாட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸையும் கிட்னி தான் எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுது வெளியில் அனுப்புது ஓகேங்களா அடுத்து இன் விச் அனிமல் வாஸ் த எய்ட்ஸ் வாஸ் ஃபஸ்ட் டிடெக்டட் அதாவது எந்த விலங்குகிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நோயை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலியா இல்லை வந்து முயலா இல்லை குதிரையா இல்லை மங்கியா குரங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல டிடெக்ட் பண்ணாங்க யாருக்கிட்ட டிடெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மங்கி கிட்டே இருந்து தான் டிடெக்ட் பண்ணாங்க சரிங்களா எய்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எய்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தில் அதிக அளவு வந்து எய்ட்ஸால் வந்து சாகிறவங்க தான் அதிகமாக இரு
இதை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் நான் கேள்வியை கேட்குறேன் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ப்ரோட்டோசோவன் ப்ரொசஸஸ் டெஃபினட் ஷேப் அதாவது எந்த ஒரு ப்ரோட்டோசோவாவுக்கு டெஃபினட் ஷேப் வந்து சரியான வடிவம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அமீப்பு அமீபாவுக்கா பேரமிஷியத்துக்கா இல்லை ரெண்டுத்துக்குமே டெஃபினட் ஷேப் வந்து இருக்குமா இல்லை எதுக்குமே வந்து டெஃபினட் ஷேப் வந்து இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் அமீபாவுக்கு வந்து டெஃபினட் ஷேப் வந்து கிடையாது ஆனால் பேரமிஷியம் இருக்குங்களே இந்த பேரமிஷியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட் ஷேப் வந்து இருக்கும் அதாவது ஓவல் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது கம்ப்யூட்டரோட மவுஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த பேரமிஷியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட் ஷேப் வந்து இருக்கும் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பெல்லிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு மெம்பிரைன் வந்து அதில் வந்து இருக்கும் அதுதான் டெஃபினட் ஷேப்பை பேரமிஷியத்துக்கு வந்து கொடுக்குது பெல்லிக்கல் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஒரு கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரமிஷியத்துக்கு வந்து கொடுக்குது அடுத்து மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை அப்படின்னு பார்க்கும்போது மலேரியா எதனால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது புரோட்டோசோவா அப்படிங்கிற ஒரு வகையான நுண்ணுயிரியாலதான்ிக்கூடியது which are the following is present in the intestine of the termite to digest cellulose adha the டெர்மைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரையான் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டெர்மைட் வந்து அது உடம்புக்குள்ள அது இன்ட்ரெஸ்டிங் குடலில் உள்ள செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அது எதை வச்சு டைஜஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க கரையான்கள் வந்து அதனுடைய எடுக்கக்கூடிய செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அதனுடைய குடலில் என்ன இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோசோவன் ப்ரோட்டோசோவாவாக தான் இருக்கும் இந்த டெர்மைட்டில் உள்ள ப்ரோட்டோசோவா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் அடுத்த கொஸ்டின் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் அண்ட் ஃப்ரூட் கண்டெயின் மோர் ஆஃப் அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃப்ரெஷ்ஷான உணவுகள் மற்றும் ஃப்ரூட்ஸில் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது அதிக அளவில் இருக்கும் ப்ரோட்டீனா ஃபேட்டா கார்போஹைட்ரேட்டா விட்டமினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்போ ஃப்ரெஷ் ஃபுட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு வைட்டமின்கள் தான் இருக்கும் வைட்டமின்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் பார்த்தீங்கன்னா பி அண்டு சி நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் வந்து பாதிக்கப்படும்ிவர்ஸ்ட்ரீஜனேட்டும் <laughs> இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் லிவர் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லிவர் சிரோசிஸ் கல்லீரல் அழுகி போகும் ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அந்த லாஸ்டான செல்லு திருப்பி வராமல் அந்த அளவுக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் ரைட்டுங்களா லிவர் தான் லார்ஜஸ்ட் கிளாண்ட் இன் அவர் பாடி ஓகேங்களா அடுத்து இந்த பாடி தெர்மோஸ்டாட் ஈஸ் இந்த அதாவது நம்ம உடம்புல தெர்மோஸ்டாட் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க நம்மளுடைய பாடி தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்னா தெர்மோ அப்படின்னா ஹீட்டு ஸ்டாட் அப்படின்னா நிலையாக வச்சுக்கிறது ஹீட்டை நிலையாக வச்சிருக்காக எந்த ஒரு முக்கியமான உறுப்பு வந்து செயல்படுது இல்லைனா எந்த ஒரு கிளாண்டோ வந்து செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதலமஸ் இந்த மூளைக்கு கீழே ஹைப்போதலமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போ இது கிளாண்ட் இருக்கும் இந்த ஹைப்போதலமஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஹைப்போதலமஸ் தான் தெர்மோஸ்டாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுது ஓகேங்களா அடுத்து த பிளட் சர்க்குலேஷன் இன் மசில் இஸ் டியூ டு அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள ரத்தம் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் அங்கே ரத்த சுழற்சி வந்து ஏற்படும் இதை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஹார்வி அப்படிங்கிறவர் தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள நடக்கிற பிளட் சர்க்குலேஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சார் அதாவது ஹார்ட் கேந்து தான் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் ரத்தம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லியம் ஹார்வி தான் வந்து கண்டுபிடிச்சார் பொதுவாக இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் மசில்குள்ள போகுதுல்ல அது எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்பிலரி ஆக்ஷன் கேப்பிலரி ஆக்ஷன் மூலியமாக தான் நம்ம உடம்புல உள்ள தசைகளுக்கும் ரத்தம் வந்து போகுது கேப்பிலரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரோ ஒரு குறுகிய இடத்துல வந்து ரத்தம் பாய்ச்சப்படுறது தான் கேப்பிலரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
அடுத்த கொஸ்டின் யூனிவர்சல் டோனர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் பிளட் குரூப் ஆஃப் அதாவது பிளட் குரூப் வந்து ஒத்த நாலு வகை இருக்கு ஏ பி ஏபி அண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு வகையான பிளட் குரூப் இருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னா காரல் லேண்ட்ஸ்டைனர் அப்படிங்கிறவர் இதுல எந்த ரத்த வகையை யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓ குரூப்பை தான் சொல்லுவோம் ஓ குரூப்பை தான் நம்ம யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஓ குரூப் உள்ளவங்க யாருக்கு வேணாலுமே பிளட்டை வந்து டொனேட் பண்ணலாம் அதனால ஓ குரூப்பை யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஏபி குரூப்பை யூனிவர்சல் அக்செப்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏபி குரூப் உடையவங்க பிளட்டை அக்செப்ட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் யாருக்கும் ரத்தம் கொடுக்க முடியாது அடுத்த கொஸ்டின் ஹவு மெனி சாம்பர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஸ்டொமக் ஆஃப் கவ் அதாவது பசுக்களோட வயிற்றுல ஸ்டொமக்கில் எத்தனை சாம்பர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பர் இருக்குமா இல்லை ரெண்டு சாம்பர் இருக்குமா இல்லை மூணு சாம்பர் இருக்குமா இல்லை நாலு சாம்பர் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பசுக்களோட ஸ்டொமக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு சாம்பர் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த நாலு சாம்பர் வந்து எதற்கு பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளே எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு அது வெளியில் வந்து ஃப்ரீ டைமில் அது வந்து அசை போடும் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஸ்டொமக்கில் கவ்வோட ஸ்டொமக்கில் நான்கு சாம்பர் வந்து இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் விச் அனிமல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிரைன் ஃபீவர் அதாவது பிரைன் ஃபீவர் ஏற்பட எந்த விலங்கு வந்து காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பிரைன் ஃபீவர் ஏற்பட எந்த விலங்கு எந்த அனிமல் வந்து காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாயா அதாவது டாகா இல்லை பஃபலோவா அதாவது எருமை மாடா இல்லை பீஜியான் அதாவது மாடப்புறாவா இல்லை பிக்கா அதாவது பன்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பிரைன் ஃபீவர் ஏற்படுறதுக்கு பிக் அதாவது பன்றிகள் தான் வந்து காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பிரைன் ஃபீவர் ஏற்படுறதுக்கு அதாவது அந்த போர்க் ஈட்டர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரைன் ஃபீவர் வந்து ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து பிளட் குரூப் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை சரிங்களா பிளட் குரூப் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கு எந்த வகையான ரத்தம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது டிசைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா பிளட் குரூப் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை இப்போது ஏ குரூப் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஏ குரூப் வந்து எதனால் வந்தது அதற்கு காரணமான பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் பிளட் குரூப் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஜீன் ஓகேங்களா ஜீனு தான் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஓகேங்களா பொதுவாக ஒரு மனிதரோட கலர் ஹைட்டு அதேமாதிரியே அவங்களோட ரத்த வகை என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே ஜீனில் தான் இருக்குது சரிங்களா அடுத்த கொஷின் இன் நார்மல் மேன் த அமௌண்ட் ஆஃப் த பிளட் புட் அவுட் பை த ஹார்ட் பெர் மினிட் இஸ் அபவுட் அதாவது மனிதர்களுக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் ரத்தம் எவ்வளோ ரத்தம் வந்து வெளியில் வந்து தள்ளுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இன் நார்மல் மேன் த அமௌண்ட் ஆஃப் த பிளட் புட் அவுட் பை த ஹார்ட் பெர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை லிட்டர் ரத்தத்தை ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணி வெளியில் தள்ளுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஒரு நிமிடத்திற்கு ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு லிட்டராக மூணு லிட்டராக நாலு லிட்டராக இல்லை அஞ்சு லிட்டராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூன்று லிட்டர் ரத்தத்தை அது பம்ப் பண்ணி அனுப்பும் ஹார்ட் ஓகேங்களா அடுத்து விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ஆர் இன்வெட்டிபிரேட் அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா இதில் கீழே கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் எது முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் ஆன்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரைட்டுங்களா ஆன்சரை ரிஜெக்ட் பண்ணியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும் எது வந்து முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமீபா பேரமிஷியம் காக்ரோச் கரப்பான் பூச்சி ஓகேங்களா அமீபா பேரமிஷியம் காக்ரோச் ஓகேங்களா மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ராக் தவளை அடுத்து கோட் ஆடு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து எலி கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்துக்குமே முதுகெலும்பு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அமீபா பேரமிஷியம் காக்ரோச் இதற்கு முதுகெலும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஸோ அதை இன்வெட்டிபிரேட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பாருங்கள் ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் ஏற்கனவே உள்ள கொஸ்டினில் வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் இதை ஸோ ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஇகே சரிங்களா ஏடிஎம்கேக்கு பதிலாக ஏடிஇகே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏடிஇகே அடக் அப்படிங்கிறது கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் ஏவோட கெமிக்கல் நேம் என்னென்னா ரெட்டினால் டியோட கெமிக்கல் நேம் என்னென்னா கால்சிஃபெரால் இயோட கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா இயோட கெமிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
of the following which one is reduction division adavadhu keela kuduthirukadhula endha division vandu reduction division appdi solluvaanga mitosis ah ye mitosis ah meiosis ah mitosis ah illa fragmentation ah appdi solli ketirukanga idha portha varaikum reduction division ku utpadugiradhu vandu meiosis poduva namba odambula animals ku vandu pathina mitosis cell division um meiosis nadakum indha meiosis appingiradhu sperm cell or gem cell la vandu nadakkira cell division cell pirithal okayla அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் அனிமல் இஸ் கோல்டு பிளட்டட் கோல்டு பிளட்டட் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க கோல்டு பிளட்டட் அப்படின்னு கோல்டு பிளட்டர் அனிமலுக்கு எடுத்துக்காட்டு மீன் ஃபிஷ் வந்து ஒரு கோல்டு பிளட்டர் அனிமல் அதாவது அதனால் வந்து எந்த டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்லாம் அதனால் வந்து அதனுடைய டெம்பரேச்சர் அதனுடைய உள் டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது நேற்று சொன்னதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறுதலாக அதை வந்து நான் சொல்லிட்டேன் ரைட்டுங்களா அந்த பறவை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா பறவை அப்படிங்கிறது வார்ம் பிளட்டட் அனிமல் அது எந்த இடத்துக்கு போகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் கரெக்டா திலகதி அப்படிங்கிறவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சோ நன்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தா மட்டும் கமெண்ட் பண்ணு